Oye, ¿cómo nosotros podemos todo, cambiar Felipe. nuestro hábito alimenticio? Porque cada vez más nos alimentamos y nos estamos envenenando. Y es por eso que hoy vamos a conversar acerca de cómo nos enferma lo que comemos todos los días. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Todos los días. Todos los días. Y con esto nos vamos a apoyar en un documental que, traducido al español, dice más o menos así. Tenedores sobre cuchillos. Y lo primero dice relación respecto a que nosotros, en general, cada vez que tenemos una celebración, lo asociamos con alimento, Comilona. alimento en abundancia. Comilona. Una fiesta, perdón, un asado. Es el principal objetivo de la vida hoy por hoy. Comemos por distintas razones y más de lo que el necesitamos. Panorama. Exactamente. Pongan mucha atención porque esto es lo que nosotros hacemos con la comida y por Dios el daño que nos generamos. Aquí está. A ver. Food. It's central to our lives and traditions. Every special occasion seems to involve food and feasting. But could some of these same foods, including several that we think are good for our health, also be causing many of our most serious health problems? No less than 40% of Americans today are obese. And about half of us are taking some form of prescription drug. The best-known statin drug, Lipitor, is the most prescribed drug ever in the world. This could be the first generation of children in the United States that lives less than its parents. You see, there's no money in healthy people, and there's no money in dead people. The money is in the middle. People who are alive, sort of, but with one or more chronic conditions. Someone has to stand up and say that the answer isn't another pill. The answer is spinach. A growing number of researchers claim that if we eliminate or greatly reduce refined, processed, and animal-based foods, we can prevent, and in certain cases even reverse, several of our worst diseases. Ahora, me dio hambre. Suena, suena bastante fácil, ¿no es verdad? Porque es como blanco y negro. Pero tal como lo decía ahí uno de las personas que entregaba su testimonio, está el intermedio. Y que es el intermedio nada más y nada menos que las personas que financian a las farmacéuticas, ¿no es verdad? Y a los laboratorios. ¿Por, ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema de colesterol alto, sigo comiendo más o menos lo mismo y me tomo mi pastillita. Y con eso más o menos tengo controlado el tema. Y no rompe el círculo vicioso. Porque tienes como permiso para seguirla cagando con tu dieta que está completamente mal balanceada. O sea, ahora, aquí lo, lo realmente heavy tiene que ver con que cuando uno come, el cuerpo hace una cantidad, digamos, de esfuerzo tremendo para deglutir los alimentos y convertirlo claro. en energía, digamos, claro. y botar lo que nos sirve. Ahora, cuando además tú le agregas el tener que tratar de botar las toxinas que tiene, claramente no da abasto y finalmente lo que comes es comer algo indebido que te enferma a la larga o a mediano plazo hasta el altura. Yo creo que también es bueno... Eh... Eh, instalar la idea, por ejemplo, de que comer sano tiene dos beneficios, a mi juicio. Uno, que te mantiene sano, te mantienes bien, te mantienes liviano, te mantienes más ágil. Y más? dos, es mucho más barato. Es más barato. Comer sano es mucho Perdón, más barato. Y, y agrego un tercero, la ciudad viene al planeta, claro. porque no generáis todas estas hiperindustrias en cadena que tienen que alimentar a los animales que luego tú te comes. Claro. Y obviamente hasta tú puedes comer lo que cultivas en tu casa. Sí, claro. O sea, no tienes que tener así como 10 vacas, así cordero y todo, claro. sino que plantas cosas y puedes sacar de ahí fruta y verdura. Más cuánto sabes que que yo me, me recuerdo en algún minuto de, con mi hija mayor decirle al pediatra ¿sabes que estoy desesperada? esta niña no quiere comer y angustiadísima así cuando empezaba a inventarle todo y no funciona mm. entonces él me decía Macarena tranquila eh, no sé se comió voy a decir algo pero un se tomó un chamito ya eh, ¿le pudiste dar algo? nada le decía una manzana rayada con un poco de jugo de naranja o medio tomate y me decía suficiente déjala y le decía, pero no ha comido nada, no ha comido carne, no ha comido... O sea, no es necesario. Y, y tú empezás a aprender, en realidad, que hay muchas cosas que no son importantes. Yo lo comenté acá, que la leche, él me dijo un día, no quiere tomar leche, que no tome nunca más. No es necesario. No le sirve no más la leche, que no tome más leche. Nada, Los primeros seis y, meses. Claro, y suficiente. Meses. Y tú sabes que, claro, y lo que sí tú, Gonzalo, tiene que ver mucho. Uno cuánta plata gasta en supermercado, en comida, un claro. montón. O sea, el presupuesto familiar Porque, de una casa... Dices, no es para alimentarse, es para darse gusto. Es para claro. tal ¿Qué, cual. Qué, 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 yo encuentro no que está es bien. Pero uno cuando vive para dar se gusta en el alimento y que tampoco está sin bien pues ese es el tema es porque claro. si fuera placer acompañado de salud claro. da lo mismo bueno pero no
pero nosotros, no es así. Nosotros estamos muy acostumbrados que el tema de las carnes son como básicas y esenciales en, nuestro, en nuestra alimentación. Vivo, Entonces, cuando la gente no cree, era así. Cuando antes no era así, pero igual la gente cree hoy en día que si en tu alimentación diaria no existe un poco de carne, es que no, es no que estás llenando, claro, no estás comiendo sí. bien. En el es fondo, esa es como la idea en la cabeza sí, que tienen todos. Es, ya sea es, pollo, es carne roja. Porque están todo el tiempo diciéndonos qué es lo bueno comer. O sea, tenemos la versión de la nutricionista, tenemos claro. la versión del reportaje de la tele, tenemos la versión del claro. documental. O sea, ¿a quién finalmente le hacemos caso? Claro. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando la con los alimentos? ¿Qué pasa con, claro. con nosotros como seres que el humanos? De carne, estamos todos de acuerdo con eso. Bueno, y que está de moda la, la, la dieta de la proteína, ¿no entendés? Claro. O sea, la, la dieta del genotipo, que te dice qué alimentos pueden, no pueden. Que, que las mujeres te terminan comiéndose dos pechugas de pollo al día claro. solamente y que eso les termina Oye, siendo pero, peor. Pero, pero, loco, porque la, la dieta, que no es una dieta, que es lo mejor de todo el sirope, consiste que, mira qué grueso, en no comer. Claro. Porque sabes que comer te afecta y es un problema a la larga, a esta altura. Ahora, eh, nosotros el otro día conversábamos acerca del tema de las carnes rojas y aquí se dijo, se, se comentó acá, de hecho lo, lo dijo eh, la Mariana, que dice relación con el consumo de carne y cómo ha aumentado. Si yo les digo que desde principios de 1900 hasta esta fecha se ha duplicado, escuchó bien, se ha duplicado y más el consumo de carne, de los lácteos y por supuesto de las azúcares. Aquí está. No. Near the beginning of the 20th century, Americans each ate about 120 pounds of meat annually. By 2007, that figure had exploded to no less than 222 pounds. In 1913, we ate about 40 pounds of processed sugar each per year. However, by 1999, our consumption of all refined sweeteners had risen to over 147 pounds. In 1909, Americans consumed around 294 pounds of dairy products apiece. But by 2006, our yearly intake of dairy had more than doubled to 605 pounds. Wow! Ahora, no podemos decir exactamente que actualmente, se tal cual como se decía al principio, eh, eh, eso implica una mejor alimentación. No, hay una mayor alimentación de productos que, como tú decías, Alfate, no necesariamente son los necesarios para una dieta equilibrada y balanceada. No es alimento, es ganar de comer. Claro. ¿Cómo se puede decir? Pero ojo, que hay, 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 un dato, hay un dato que no está dicho. La, la población yo creo que hasta se triplicó en 100 años. No, pero es proporcional. Está bien, pero es proporcional. No, no es proporcional. Pero está hablando de la proporción que, de lo que el ser humano come carne porque yeah. lácteos sí, y, claro. y, o sea, y los productos cada ciudadano consume sí. mm. bueno, pero... sencilla y básica perdona que tiene que ver en eh, hay dos cosas que no se le dice a la gente hoy día igual existe una moda en esta dieta del genotipo que a través de tu ADN determinan básicamente cómo tú te puedes alimentar sí. pero independientemente que eso hoy día tiene un costo bastante alto eh, la responsabilidad eh, que debería asumir cada gobierno en cada país es decirte no a lo mejor específicamente lo que tú tienes que comer, pero sí existe una cantidad, un grupo de alimentos que no le hace daño al gran común denominador de las personas, por dejar siempre un, un, un espacio a, a, a pequeños detalles en, en, en lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Pero eso no lo hacen. Y segundo, es la forma en cómo tú preparas los alimentos. Porque independientemente del alimento que tú tengas, donde lo pones, llámese el teflón, los, ¿cómo se llaman? Los metales, y todo ese tipo de cosas. Tampoco es una información que se reconoce donde también también el alimento que ha intervenido y lo que tú mandas para esto no, 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 no. es otra cosa. Se sabe que hace mal porque lo permite. A mí me ha tocado Exacto. estar fi eh, filmando mucho el tema gastronómico de Chile. Y una de las cosas que me llamó más la atención, sobre todo en la octava región, una región maravillosa, el Bio Bio, era la dieta alimenticia que tenían. Ya. O sea, todo era con chancho, papa mm. y sobaipilla. O sea, si no tenía eso, no, no lo compraba. No, 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 si era eso, no, si no, no estaba sí, eso, sí, no, no, no habéis comido. Entonces, es como la base, ¿ah? ¿eh? Es como la base. Ahora, claro. con la repetición, porque... la idea es que no se note por eso. Ahora, está muy asociado al frío. A la baja temperatura, a la temperatura, alta temperatura caloría, todo, pero, 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 pero era razón. power. Sí. Creo que tiene mucha razón, Juanjo, porque eh, no es lo mismo comerte, no sé, un pedazo de carne eh, hecha al, a, la a la plancha, Exacto. que hecha en una fritura que. Que la milanesa. Claro, la, la milanesa. milanesa. Mi mamá toda mi vida me hizo la milanesa al horno y sí. me acostumbró a eso. Entonces yo estoy acostumbrada a que Exacto. todo lo que cocino más lo que, hago al horno y sin aceite. Más que la fritura, yo creo que, Juanjo, nosotros la otra vez hablamos acá de un tema que tiene que ver con los materiales donde uno mantiene la conservación, además de los alimentos. Claro. Esa cosa de que pasan del tupper al no sé qué y de la cosa metálica, de la fuente, del claro, de, la, de que la saqué del, refrigerador, del supermercado, en una temperatura llegan a la casa, después andaban en el auto, no sé qué, al refrigerador, después lo saca y al o sea, hay un proceso sí, de que, la, que claramente la, que se la, contamina exacto, y, se, y cambia. 
Colombia. Además que la buena comida, ya sabido, se echa a perder, eh, digamos, eh, en, la, en la mejor, y por lo tanto la que tiene tanto aditivo, digamos, eh, es la, la que habría que evitar, digamos, porque dura más, es, un, es una mala señal. No, se, se echa a perder, por lo menos, mételo para adelante. Es más de verdad, al menos. Es más de verdad. Más de verdad. Ahora, los azúcares en los alimentos también oh, es veneno. No. Veneno blanco. Y, y claro, tiene que ver con que eh, la mayoría de este tipo de alimentos eh, se hace por completo artificiales, por lo tanto, tú necesitas una gran cantidad de esos alimentos para poder saciar el hambre. Exacto. Y pongan atención que no porque, alimento, claro, que desde el año 1973 en Estados Unidos se comenzó a subsidiar algo que es muy relevante para lo que significa la mala alimentación hoy por hoy. Aquí está. En 1973, the US Congress passed a new farm subsidy bill. Among other things, it included incentives that encouraged a massive increase in corn production. One of the major byproducts of this enormous corn surplus was a low-cost sweetener called high fructose corn syrup. Companies could add this sweetener to anything from soda pop to hot dogs, and then make these products widely available at low prices. Processed sugars and other refined foods are far more calorie dense than the whole plants they're made from. The dramatic increase in their use is a major reason why our food has become richer. The problem with weight management in humans is that if you make these foods completely artificial, which we do today, um, you wind up with a problem that people have to overeat just to be satisfied. Oye, perdón, sé que puedo hacer algo. Es que sabéis que a propósito de los azúcares, los endulzantes, hay que decir que, bueno, eso es una estafa. A nosotros lo, nos obligan, nos acostumbran a crear el hábito de las cosas dulces. A ver, ¿por qué lo digo? Porque yo, de un buen tiempo a esta parte, he eliminado casi por completo el azúcar de mi vida. Bien, bien. Y obviamente comencé a tomar no. este, infusiones, todo sin azúcar, que antes yo era de 3 a 4 cucharaguas. Curado. Y de repente te acostumbras. Y es rico, es rico. Y de repente por ahí. Se olvida y alguien te pone dos cucharadas de azúcar ¿Y, es y, y no es que dejé algo que me gustaba. No. Me doy cuenta que uy, la hueá es dulce, es malo. Ay, es como sobresalar bien. algo, sí. al igual sobre endulzar. No se acostumbraron al azúcar. Sí, claro. Es mentira que la bueno, queremos. Así, no la claro. queremos. El tiene que ser muy dulce, la mermelada tiene que ser muy dulce, el café tiene que es, ser muy dulce, mentira. todo tiene que es ser muy dulce. Pero son y basta salirse que te... un poquito para darte no, cuenta pero, que no quieres más azúcar. Son hábitos que uno aprende, yo insisto. Suena reiterativo y todo, pero ¿sabéis qué? Cuando te dice no le eches comida no le eches sal a la comida y tú decís pero que lata una la, una comida no a la comida nada. y después te vas dando cuenta que en realidad la comida es sin sal y yo a mí me pasa que yo voy a otros lados o, o sea yo no es que o sea, no le eche pero yo a la, a, la, a la comida de mi casa le echo muy poca sal entonces yo cuando estoy en cualquier parte encuentro que todo es muy salado muy salado y, y, tú ves, y la gente y la cada gente menos, ¿eh? Oye, pero exacto. antes era una Baña cosa con así. sal los platos si se se porque eso rayado o sea le echan sal Oye, a la comida lo que, como lo que tú dices lo de la sal es otra eh, hábito de herencia cultural okay. antes para mantener eh, los alimentos eh, todavía no comestibles le echaban gran cantidad sí. de sal o sea tú no tenías opción de no comer con sal bueno. hasta cuando después digamos se metió el refrigerador el frío ya tú no aceptabas que no tuvieras sal, sal pero en un comienzo era considerado un mal necesario bueno. sí. la sal nunca fue rica era, era la única manera de conservar el alimento bueno, el nunca se quiso y ahora de repente no hace mal algo que en un comienzo nunca quisimos sí. claro. ¿cuál es la relación que puede existir entre la proteína animal y el cáncer. Ponga mucha atención Uy, porque esto ay. de alguna forma se descubrió de chiripa y no precisamente en Estados Unidos. Mire. In the mid 1960s, Dr. Campbell was in the Philippines trying to get more protein to millions of malnourished children. To keep costs down, he and his colleagues decided not to use animal-based protein. But then Dr. Campbell stumbled onto a piece of information that was extremely important. It centered on the more affluent families in the Philippines, who were eating relatively high amounts of animal-based foods. But at the same time, they were the ones most likely to have the children who were susceptible to getting liver cancer. Because we learned that animal protein was really good in turning on cancer. Yeah. Bueno, en, en, en eso, hoy día si vamos a la síntesis de eso, ponte tú, la gente que toma este tipo de batido, anticatabólicos, que son proteínas sintéticas. Esos, esos tarros, claro, esos tarros bien grandes. Eh, hay algunos que son a base de proteína animal y de proteína vegetal. Y la diferencia, y en esto las personas que lo consumen van a, van a estar 100% de acuerdo, en que una produce una cantidad de meteorismo así, pero absoluto, Peor. con un olor claro. horrible, y la otra, nada que ver. Porque sabemos que genera cáncer. Porque... 
No, 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 la, la animal le es, provoca meteorismo. Es meteorismo. Es, y ahí está porque la proteína pero, pura es sintética, es darle con todas las videos como Bueno, ¿vos te has dado cuenta la cantidad de tiempo que tarda en la carne roja en digerirse en el cuerpo? Dos días. Por eso, eso es el o sea, es uno de las... De la, de la... Cuando el cuerpo hace ahí. un esfuerzo tratando de digerir lo que comemos, ahí no puede te das procurar el defenderte y mantenerte sano. Está tan ocupado con lo otro, digamos que no puede hacer su real pega, yo, que mantenerte no completamente sé, sano. No sé si es algo personal, pero a mí me pasa que el día que yo como carne carne roja sobre todo, porque el tema del pollo sé que mi cuerpo está acostumbrado, pero carne roja le, siento el estómago pesado por más de dos días eh, al otro día tenés como en la boca mucho más fuerte como mm. el, 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 el tu aliento, sí. es como no. mucho más fuerte de, de, de lo normal, entonces igual eso eh, dentro del cuerpo Ay, se nota que te hace está, más, mucho peor parte que está haciendo un esfuerzo no, más no, allá de lo que debe puede suplir eh, porque hay ciertas cosas que son necesarias pero con qué con legumbres por ejemplo no, es una buena alternativa nueces entonces, eh, almendra no. vitaminas por último no, en la Argentina eh, hay plantaciones de soja que es la bueno la soya, bueno. soya. y nosotros eh, consumimos mucha milanesa o hamburguesa de soya ah, es decir, sí, yo, me la, yo las compro la, la, la carne, carne, carne de soya no tan rica ahora también salió que la carne de soya tampoco era muy buena para el organismo la transgénica, Entonces, la transgénica. Claro. La otra hace bastante bien, yo diría. Sale la natural. Por la, claro. Bueno, y la... ¿Qué tiene de importancia, por ejemplo, en la dieta, como preguntaba la maca, la fruta y la verdura versus lo que significa la carne roja? Mire. Many of our most crippling conditions could be greatly reduced, if not completely eradicated, simply by eating what they call a whole foods plant-based diet. This means consuming foods that come mainly from whole, minimally refined plants, such as fruits, vegetables, grains, and legumes. It also means avoiding animal-based foods, such as meat, dairy, and eggs, as well as processed foods, like bleached flour, refined sugars, and oil. Suena bastante simple lo que sale ahí, pero es la realidad. Intentar reducir lo más posible en la dieta las carnes, los azúcares y por supuesto las masas y las harinas. ¿Por qué? Por lo que usted estaba viendo. Y lo menos elaborado posible, la fruta y la verdura, porque hace muy bien. Eso era cómo nos enferma lo que comemos diariamente. Así que mucha atención con eso.